underline omong dikit tapi nyelekit bersama Om Bob temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia Om Bob lagi-lagi terjadi hal yang mengejutkan dari Ex-ketua DPR kita yakni Setia Novanto yang ternyata kedapatan belanja keperluan rumah tangga di sebuah toko bangunan padahal statusnya masih aktif sebagai narapidana di penjara suka miskin. Bagaimana Om Bob menggaris bawahi masalah ini? Ya, 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 ya. <laughs> Laki-laki ini, <laughs> yeah. bapak kita ini <laughs> nimbul masalah terus. Ya. Waktu menjabat, mm-hmm. sangat terkenal dengan papa minta saham. <laughs> <laughs> yeah. Pada saat diusut oleh KPK Betul. mau ditangkap terkenal dengan Pak Pau oh, <laughs> yang di kepalanya itu yeah. ya. uh, setelah sedang dalam pengejaran-pengejaran mm-hmm. itu juga terjadi kecelakaan yeah. <laughs> terus juga terjadi kalau sakit uh-huh. ternyata dokternya sama pengacaranya juga ditangkap Betul. ya karena sakitnya itu bohong-bohongan mm-hmm. Ya. Mm-hmm. wah sekarang sudah masuk di penjara mm-hmm. ini geger lagi <laughs> Kapan itu ketahuan makan enak-enak di restoran Padang? Betul. Nah, sekarang keluar lagi kelihatan lagi belanja mm-hmm. alat-alat rumah tangga. Mm-hmm. Ya rumahnya ini mungkin mm-hmm. itu lagi bangun rumah. <laughs> Keluarga aja apa istrinya lah ya nggak tahu dah pokoknya lah bukan rumahnya bapak kita ini mm-hmm. perlu menunjuk barang-barang supaya. Seleranya dia itu tidak terganggu dengan selera orang lain, ya. Yeah. Jadi diperlukan dia datang sendiri yang milih. Uh-huh. <laughs> lah sialnya itu ketangkap sama medsos kan? Mm, oh netizen netizen dulu, ini kok bapak kita? <laughs> oh ini kok bapak itu? Wah wow, rame-rame, makanya terus ditangkap lagi <laughs> dan dipindah sekarang penjaranya Betul. ya dari Sukamiskin dipindah ke Gunung Sindur Aha. dekat Bogor ya. Betul. Wah ini Bogor malah dekat Jakarta ini. <laughs> Ada apa ini? Aha. Kok nggak dipindah di Pemekasan Madura gitu ya? Kenapa pindahnya di situ? Yeah. <laughs> nah ini repot nih. <laughs> nah, ini kalau kita lihat alasan-alasannya itu sangat bagus ya. Aha. Katanya petugas pengawal mm-hmm. Itu kalau narapidana mm-hmm. Itu keluar dari penjara mm-hmm. Mau berobat atau apa Itu kan harus dikawal Betul. Lah bapak kita ini Minta izinnya karena katanya Bahunya sakit ya Sakit kayak apa kita nggak ngerti Track recordnya dulu kan Bohong-bohongan dulu, uh-huh. dulu, dulu ya yeah. nah, Sekarang mungkin sudah sadar Nah karena sakit uh-huh. nah, Dikasih izin Dikawal yeah. Nah Setelah berubah dua hari, mm-hmm. hari ketiga atau gimana itu, mm-hmm. mulailah keluar aneh-aneh. Nah, ternyata mm-hmm. kejadian ini berpangkal mm-hmm. kalau mm-hmm. pada saat bapak kita itu berobat, mm-hmm. sudah dikasih obat, katakanlah di lantai 12 gitu ya. Yeah. Nah, dia pamit sama yang jaga itu, mm-hmm. pengawal itu. Mm-hmm. Hei, Pak, kamu di sini aja ya. Mm-hmm. Kalau bahasa Sunda mungkin mang ya. <laughs> <laughs> Karena ini di Bandung mungkin pakai bahasa Sunda ya, yeah. Mang kamu tunggu di sini dulu, hmm. Aing mau turun, <laughs> mau beli obat. Nah, karena suaranya begitu merdu, rayuannya bagus, uh-huh. nah terenyuh, pengawal kita terenyuh, dia tinggal duduk, mungkin mainan handphone, ya. Nah, bapak kita ini turun, ambil obat di lantai bawah. Yeah. Ternyata tiga jam nggak kembali. <laughs> Ketahuan kalau dia lagi belanja di toko besi yeah. Nah ini jadikan alasan sama menteri kita uh-huh. Ini pengawal kita terkecoh Kalau seperti ini yang malu siapa Om? Lu yang malu ya Departemen Kehakiman itu Kepala penjaranya ya malu hmm. Dirjen apa itu ya Seorang perempuan itu Yang pejabatnya itu juga harus malu Karena hmm. kemarin kita sudah jaga bagus-bagus hmm. ya, Sekarang Menterinya juga harusnya malu <laughs> Sama bapak kita ini kok Dipermainkan terus <laughs> Kepala penjaranya dulu suka miskin Sudah masuk penjara Betul. ya Karena dulu dapat mobil yeah. Supaya selnya Bapak kita ini menjadi semacam kamar hotel mewah, <laughs> ya, yeah. udah masuk penjara. Ini terjadi lagi. Mm-hmm. Nah, ini gimana? Ya, ini kan kalau melihat situasi ini sebetulnya rusaknya sistem di penjara ini mm-hmm. sudah kelihatan. Betul. Bukan karena pengawalnya terkecoh, mm-hmm. tapi semua dari atas sampai bawah itu ya sudah 
gejalanya seperti ini. Bagaimana kalau dipindahkan saja ke Nusa Kambangan, Om? Ya, ada yang usul. Uh-huh. Ini pindah ke Nusa Kambangan uh-huh. karena di sana itu pengawasannya super super ketat. Yeah. Hmm, juga di Bogor Gunung Sinder ini kuatannya security-nya ketat. Yeah. Nyamuk aja nggak bisa lewat. <laughs> <laughs> ya. Apa iya? Hmm. Itu aja. Hmm. Karena ini bukan soal security security-nya, tapi dari mentalnya semua. Betul. Ya, kalau bawa ke Nusa Kambangan Oh, ini menteri kita kan tidak setuju Betul. Oh, Karena Nusa Kambangan itu kan untuk kriminal sama narkoba Betul. Oh, Ini kan bukan narkoba yeah. hmm, Jangan di sana oh, Tetapi <laughs> ICW teriak-teriak hmm. Ya mesinnya di sana hmm. oh, Ini memang kurang ajar <laughs> Misalnya <laughs> begitu <laughs> Jadi diceritakan juga aneh ini Kejadian hmm. seperti ini kok terjadi terus ya Betul. Jadi mestinya sistemnya juga nggak benar Hmm. Kalau ini terjadi hmm. Hal-hal yang seperti ini Hukumannya itu harus berat Tadi itu pengawalnya harus dipecat Masukkan penjara ya. Karena lalai di dalam menjalankan tugas hmm. Juga kepala lapasnya hmm. Dipecat dan dipenjara hmm. Bahwa dia tidak berhasil membina Ya, ya setelah itu Dirjen di atasnya itu Itu juga harus dipecat ya. Dimasukkan penjara juga hmm. Tetapi semua itu baru bisa jalan Kalau pemimpinnya memberi contoh, yeah. jadi mestinya Yasona, mm-hmm. menteri kita kehakiman ini, mm-hmm. dia harus memberi contoh, yeah. dengan gentleman dia harus mengundurkan diri, mm-hmm. bahwa ini, semua ini adalah kelemahan dari sistem, mm-hmm. untuk itu saya dengan rela melepaskan <laughs> posisi saya sebagai menteri kehakiman, kalau semuanya seperti ini, nanti semua dipecat berarti nggak ada petugas om Pop. Iya, kalau memang semua dipecatin, ya rekrutnya gampang. Ya. Kan masih banyak rakyat Indonesia yang butuh pekerjaan. Itu kalau dipecat, pasti mm-hmm. ada yang seneng kok. Mm-hmm. Wah, kesempatan saya jadi kepala. <laughs> ya, yeah. itu dipecat, ini seneng, mm-hmm. ya seneng banyak. Mm-hmm. Nah, tapi terus awas. Kalau kamu udah menggantiin posisinya, mm-hmm. kamu berbuat yang tidak betul, mm-hmm. hukumannya dua kali lebih berat. Yeah. Nah, itu baru namanya benar. Yeah. Oh, jadi begitu ya Om Bob Jelas deh sekarang Terima kasih Om Bob untuk waktunya Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang Untuk kritik dan kasus yang perlu dikomentari Om Bob Silahkan kirimkan email Anda ke ombobindonesia at hotmail.com ombobindonesia at hotmail.com Underline Omong dikit, tapi nyelekit Bersama Om 